Les comentaba en un video anterior que últimamente he estado trabajando con los colores primarios. Digamos, había varias cosas que quería yo practicar, experimentar y entender sobre el uso de estos tres colores. Y sí, aprendí mucho sobre el color trabajando nada más con los primarios. Había cosas que yo creía que entendía y no, en realidad, o sea, solo había como una vaga intuición, pero trabajar con los primarios sí me aclaró muchísimo el, el cómo se controla el color. Y de repente, pues se me ocurrió regresar a los colores tierra y vaya, fue un, un gran descanso. Digamos, sobre esto es lo que quiero platicarles el día de hoy. En la paleta, están viendo, tengo amarillo ocre, siena tostada, rojo óxido y sombra natural. La cosa con, con estos colores tierra es que, pues justo, son colores no tan saturados como los primarios, ¿no? O sea, tenemos un amarillo, un naranja, un rojo y un café. Son colores apagados, pero que eso les permite integrarse más fácilmente, ¿no? O sea, están más cercanos en la gama. O sea, justo los colores primarios están muy saturados y están disparados. Y digamos, eh, salvo por algunos acentos rojizos en los labios o en las mejillas, con estos tonos se puede pintar bastante bien, por ejemplo, aquí los tonos de la piel y en realidad muchas otras cosas. Un suscriptor del canal, eh, Raúl Anguela, me preguntó sobre eh, las características ¿no? de estos colores tierra. Me comenta que más bien justo él aprendió a pintar con los colores primarios y los colores tierra le son un poquito eh, desconocidos o no, no, no está tan familiarizado con ellos. Primero, bueno, ¿por qué le llamamos colores tierra? Bueno, porque en realidad, pues sí, son colores que se obtienen de la tierra. Digamos, cuando vamos a una montaña, a un cerro y se desgaja la tierra, vemos ahí justo estos colores, ¿no? El ocre, el rojo, el café. Cuando tomamos estos colores de la tierra y los combinamos con aceite, obtenemos estas pinturas. O sea, no, vamos, son de los colores que se conocen desde la antigüedad. Y bueno, formalmente o más técnicamente a estos colores se les llaman óxidos de hierro, ¿no? porque justo es la combinación de oxígeno y hierro que sucede en la corteza terrestre que da estas eh, tonalidades. O digamos, los nombres de estos colores como tierra de Siena, tierra de Verona, tierra de Kassel, pues en realidad indicaban a la localidad de donde se obtenían estas tonalidades. O sea, esta tierra amarilla la tierra de, de Siena es porque ahí había tierra amarilla, ¿no? En Verona había tierra verdosa y en Kassel había como esta tierra más café, ¿no? Que tenía, digamos, más componentes orgánicos. El nombre de Siena tostada no viene porque sea un color, digamos, un poquito más cálido, sino más bien porque el proceso para obtener ese tono es tostar la Siena natural. La siena natural tiene un color ocre y a la hora de calentarlo, ponerlo en el fuego, se tuesta y se hace de este color anaranjado. ¿no? Por eso la siena tostada se llama siena tostada. Igual la sombra natural tiene este tono café y a la hora de calentarla obtiene una tonalidad un poquito más cálida. Los colores tierra son muy nobles, o sea, han acompañado a los pintores por muchísimos siglos y aunque hoy en día tenemos eso, colores muy, muy saturados, muy vivos, los colores tierra siempre van a ser un buen aliado de los pintores. Y la otra también es que si a ustedes les gusta o quisieran obtener un resultado, digamos, más parecido a la pintura clásica, pues eh, no hay mejor forma de obtener eso que restringiendo nuestra paleta ¿no? a esta gama de colores tierra. Si acaso había pintores que agregaban un poquito de rojo vermellón ¿no? o un azul ultramar, digamos, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, el, el azul ultramar era tan, tan caro que se reservaba para casos muy específicos. ¿no? Entonces, mucha de esta pintura clásica no tiene azul. O sea, justo eh, si ven ustedes, no sé, a Caraballo, hay, hay muy poco azul en los cuadros de Caraballo, justo porque pues, era un color costoso. Y les digo eso, restringir su paleta a, a los tonos tierra va a hacer que también su pintura pues adquiera un acabado un poquito más tradicional, más clásico, si es algo que a ustedes les interesa, ¿no? En realidad eso es todo lo que quería platicar el día de hoy. 
Ya saben que cualquier duda o comentario lo pueden dejar aquí abajo del video y nos vemos en el próximo.